Okay, pues pero, ya... pero bueno, por lo menos aquí Kosovi también está sali saliendo del, del lugar del confort, ¿no? Porque la mayoría de nosotros no, 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 no queremos que nos muevan, ¿no? Que así estamos bien, llegamos tranquilos en nuestras casas y, y a ver la tele o lo que sea, ¿no? Y sí, perdemos sí. nuestro tiempo, qué sé yo, pudiendo hacer otras cosas, ¿no? Como nosotros que... Vamos a trabajar y luego cuando ha, hemos tenido esto de, de, de lo de la, la boda solagueña, pues tenemos que ir a ensayar, ir allá en el parque, porque pues a veces que no se presta ahí los lugares ahí pequeños y hay que, hay que saltar, ¿no? Hay que, igual en las danzas, como yo estaba en la danza, pues tienes que tomar tu tiempo, ¿no? Para ir y no, no nomás vas ahí el mero día, pues nomás no... No funciona, no, las cosas no funcionan así. Pues. Sí, es, y... un, es una cierta, una serie de, de, este, de cosas que uno tiene que hacer para llegar en un momento dado a deleitar a la gente, ¿no? Ajá. Sí, y... porque igual es una gran satisfacción también, ¿no? Para usted como padre, digamos, <coughs> traerlo hasta acá a mostrar un poco de su talento, ¿no? Sí. Ahora sí que... Yo también ando en lo mismo también con mi hijo, a veces digo, no, pues estoy un poco cansado, él está participando en una danza y tengo que llevarlo a ensayar y pues igual un poco cansado, pero con, con mucho gusto lo llevo y me siento bien al verlo bailar y todo eso, ¿no? Y digo, no, pues es lo mismo, así que entiendo lo que usted siente para al traer a su hijo hasta acá y acompañarlo. Sí, en hacer una, lo que le gusta. Una satisfacción y un sí. orgullo, ¿no? El ver que, que van este, pues, tomando las cosas de una manera positiva, porque no se le obliga a él eh, a tocar. Porque mucha gente dice, es que a lo mejor obligan al niño, o es que le pegan al niño. Sí. Eh, en un momento dado, cuando uno quiere que alguien aprenda algo, Sí, a uno hay que tener ciertas disciplina. normas y disciplina, y disciplina es lo más difícil. Para mí es difícil ir al gimnasio y, y ir al trabajo. Entonces, para que yo llegue a hacer esa disciplina o disciplinarme en ese sentido, pues me va a costar. Y igual el niño, porque él quiere estar jugando, quiere estar viendo televisión, pero hay normas, hay reglas en la casa. Claro. En la cual él tiene que hacer su tarea, bañarse, comer... Este, estudiar un rato y tienes derecho a ver televisión, tienes derecho a jugar un ratito el teléfono o la tableta y tienes derecho de tocar, porque si él no va bien en la escuela o se porta mal, lo va a tocar. Sí, sí. Y alguien va a decir, bueno, pues que, que es muy bueno para mí, ahí no voy a ensayar, bueno, para la gente que no realmente no quiere la música así, para él quitarle la guitarra es para un castigo fuerte. Ajá, sí. Claro, claro. Entonces, sí, porque le gusta. Pues. Hay que darle donde le duele. Y, sí, sí. y a muchos papás dicen, pero ¿cómo voy a hacer sufrir a mi hijo? No, es que sí lo veo que, que se, se enoja y, y, y lo, no es que lo hagas para mí, es por ti, porque tú vas a vivir el día de mañana y tú le vas a enseñar a tus hijos y puedes ganar en la vida, a lo mejor tocando. Entonces ya lo canalizo por otro, de otra manera y, y todo lo que él toca es todo lo que él le gusta. Sí. No es de lo que yo le imponga. En algunas ocasiones, así como ahorita que dice, quiero esta canción, yo pues sácala y vamos a tocarla, ¿no? Pero prácticamente su repertorio es lo que él lo ha sacado y lo ha venido este, buscando de alguna manera, escuchando. Él eso, forma pero... su propio repertorio, sí, digamos. Está, ¿verdad? Claro. Sí. Sí, Casi de... todo oaxaqueño. Sí, pero todo oaxaqueño. Eso, por eso, ahí van a volver a resaltar otra vez nuestra música, ¿no? De antaño sí. ahí todos esos boleros ahí. Podemos tocar una de Julio Jaramillo. Ahora de Jaramillo ahí el ecuatoriano ahí. Sí. El, el ecuatoriano sí. más mexicano. Sí. sí el, como dicen los ecuatorianos el JJ. El JJ. <risa> nosotros crecimos escuchando a, al JJ, ¿no? Allá en el pueblo sí. cuando ponían ahí el el, uh, un disco entero ahí en el aparato que se oye ahí todo el pueblo, ¿no? Sí. Así fue que conocimos la música ahí. Pues aquí viene otra, pues. Vamos con una canción más aquí con nuestro invitado de hoy. Ajá, Kosovi. Kosovi Mendoza. Grábense el nombre de Kosovi Mendoza porque... 
Dentro de, de unos anitos de ahí se lo van a recordar ahí. A decir, yo escuché ahí a Kosovia ahí con los compadres de Solaga. Chamba. No. Ligudin. Que vean el, el live que estamos haciendo acá con nuestra estrella de, de hoy. Eso, también un saludo ahí a Pablo Hernández que nos está viendo hasta allá el pueblo de la S, ¿no? Un guau al sobrino. El sobrino ahí está desde allá. Desde San Andrés Solaga, ahí en la Sierra Juárez. Está bueno el tiempo porque está funcionando el internet, ¿no? Porque luego... Eh, ha estado muy malo ahí con lo de los temblores sí. y las lluvias. Y, y olvídense. Entonces, ¿cuál van a tocar? A ti, a mi madrecita. A, a ti, mi madrecita. A mí, no, a mi madrecita. Ya, ¿no? A mi madrecita, entonces, pues sí, venga ahí. ahí. Deleitando a las mujeres. Eso, así o más. Así Radio Cantautor Oaxaca, Shemba. Pues sí, vayan ahí a, a la página de, 
de Radio Cantautor Oaxaca en Facebook y denos un like ahí, ahí están los horarios también ahí de, de cada compañero que entra. Nosotros somos los, eh, los compadres de Solaga, el wow. espacio aquí de los compadres de Solaga y nuestro zapoteco es zapoteco de ahí de la Sierra Juárez. Variante rom, como se le conoce. Shembar. Guadanax, chillo. Porte chillo. Che, chillo, naxa. Guad. Darán, chillo, vení, la guasa, que van a nagua, gatetes, y da, yo, do, ganarén, zan, si, vos, veniga, lex, lebon, gatetes. Guad, a ver, pues, y luego, yo, tojo, y tojo, pues, yo, ni, galas, la, zito, te, suayo, suá, tojo, y tojo, pero, en internet, y va, va, chile, y que, yo, la, te, galas. Che, un guay. Yo, te gala, lo vas a que no con yo, con yo no te sirvilo, un guay. Un guay, un guay. Un guay, un guay. Ahí es rueda, nax, che, yo. Un guay, lo con yo, un guay, un guay, un guay, un con un guay, 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 un un guay, un guay. Y que yo con caso la ojo, y que te yo, y es guay, te yo no que tu bien, tu bien hecha hace villa que fruta, o sea, ya estoy en bajet, y yo sí, ven, no que te gaca. Ah, la cosa, esta ya se casa golen, se casa, caos, si en gap, en cuidad, che, la que cae. Un guay, gaquín, quiero, gaquín, golen, yo coraje. Eso, y aquí continuamos con Kosovi, entonces. Así o más. Cas, fíjate. Amarnos más Si no me 
Eso, está bien, entonces así, o sea, porque como aquí les decimos aquí los que estaban pidiendo ahí la rola y si le pedimos una disculpa si, si no está en el repertorio de aquí de Kosovi y pues ya pues sí. eh, la próxima semana ahí nos escuchen, ahí se las ponemos, ¿eh? Sí, sí con gusto. apenas va creciendo aquí el repertorio de este amigo, pues... Es su inicio apenas del primer año y yo que no me sé ninguna canción. <risa> Eso. No nos sabemos ninguna canción, pero que como que ya se nos antoja tocar la guitarra también. Eso, el compadre, yo creo que ya se va a animar ahora viendo a Kosovi. Sí, me cae, toca, toca, compadre, pues ya. Eso. Así que no hay nada mejor que... La música de guitarra, compadre. Sí, lo que es nuestro, ¿no? Escuchar ahí a Naila y, y eso, no sé, siente uno hasta calorcito ahí en el cuerpo. <risa> yeah. Yeah. Y vas aquí con los paisanos, ¿no? Y sentirse y en casa, ¿no? Y es algo grandioso que ustedes vinieron a compartir con nosotros en esta noche tardecita, dependiendo de dónde se encuentren, ¿no? Porque aquí nosotros, pues, ya son nueve y media y nueve treinta y seis para ser exactos y, y nuestro nuestro espacio se acaba a las diez, Shemba. Pero como aquí, dicen, cayó bien en viernes, porque ahora sí que no como, como dicen en, en el Face, pues es viernes y el cuerpo lo sabe. <risa> <risa> y más con Acá el amigo Kosovi tocando en vivo, pues con justa razón. Ah, pero también ya veo ahí que tiene sueño porque sí. está acostumbrado, ¿no? De dormirse temprano por la a escuela. Las ocho, ocho la y media. escuela, ¿no? Y, Son y reglas es... que a las ocho y media, más tarde a nueve ya está dormido. Ajá, ah, mm. por eso es que vino un viernes aquí con nosotros porque también estábamos pensando en eso, en la escuela y sí. todo eso. Porque pues es lo primero, ¿no? De... De que estudien ah, y aprendan algo y también... Ah. Como, como decimos, pues ya tienden el petate al <risa> estilo, estilo de allá. Estilo de allá, porque pues así crecimos, pues, sí. eh, eh, maestro, en el petate. Porque... Creo que son experiencias bien agradables que, que al menos yo lo recuerdo, ¿no? El haber dormido sí. en un petate, que no había camas. Sí, sí. Y este, alumbrarnos con velas. Ellos sí. no lo saben, ellos no lo conocen, ellos si se va la luz se asustan. Sí, claro. y digamos, eh, a ellos eh, uno les enseña eso y les causa como gracia, sí. tipo así como juego. Ah, Pero... porque yo también así con, con la botella, no sé si usted también eh, vivió así, cuando en la nochecita metían ahí la, el, el hilo adentro de la botella de petróleo. Con eso, sí, eh, el, el, quinqué. El, quin, el quinqué. Eh, no, aparte es el quinqué. El ¿no? que le echan el que petróleo ya... adentro. Ajá. Sí. ¿Es ese? Ese ya venía más eh, bien formado, sí. sino que el, el otro, el, el, el otro de casa, nosotros ¿no? es el hilo, hecho en casa. Ajá, es la pura botella. Y nomás sí. le mete un hilo y, y prendes ahí la mechita y ahí nomás está, ¿no? Una Ajá, mesecita. ahí se viene quemando. Eso los, era lo que, en cuanto a anochecía, había que eh, cenar. Sí. Porque al ratito se apagaba sí, todo y, y la mamá pues dejaba ahí todos los trastes ahí sucios hasta el otro día los lavaba, pues no había luz. Sí. Y Bien, era bonito aquellos, porque sí. es una gran experiencia, ¿no? Y de venir aquí a la ciudad y por todos lados hay luz. ¿no? Sí, es muy sí. distinto. Sí. Eh, yo creo que eso es lo que nos... Todavía por eso estamos aquí. Por lo mismo que vivimos esa época y... Y queremos que no se pierda, ¿no? Claro. Y ahora los niños juegan con tableta. Cuando nosotros éramos niños, jugábamos a hacer trompos, sí, sí, canicas. Sí. Yo les digo a mis hijos que a la edad de 
a lo mejor de cinco años ya hice mi primer trompo. Y claro. tengo mis diez dedos completos. Sí, sí. Y yo también no, aprendí a hacerlos. Un niño de esta edad, eh, pues uno da un machete y pues no creo que no, no se sí. corte, pues. Porque no están sí, habituados. Primero les llama la atención, ¿no? Pues el, la forma que está hecho y ya pasan el dedo completo. ¿no? Sí, <risa> sí, es algo muy penoso, ¿no? Pero eh, esos, esas épocas que nosotros todavía nos tocó vivir, creo que es algo lleno de nostalgia y, y hasta bien poéticamente, ¿no? Este, se veía la casa, ¿no? La, 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 Sí. La flamita de la, de la luz, Ajá. así es como que se movía la casa, ¿no? Sí, sí, claro. Porque siempre había ese parpadeo, por el viento, por lo que sea. Porque hace una luz así, no, no permanente como el Así foco. como dicen, una lánguida luz. <risa> sí, la que es muy luz. opaca la luz y ahora sí que como que sí, como que no, pero... Exacto, se y, sentía... y se veían las sombras de uno, de la sí. olla, del... ¿Y qué tal en la mañana cuando en la cocina había humo? Y luego entraba ahí un rayo de, de sol ahí, ¿no? Se veía el humo ahí entre el rayo que... Porque siempre dejaban ahí alguna teja porque que estaba entreabierta ahí penetraba sí. la, los sí. rayos del sol, ¿no? Era, Para que respire era la bonito, cocina y no se encierre ¿no? totalmente el humo. Claro. Y pienso y... que en algunas eh, comunidades de, de nuestro estado todavía se puede ver eso, ¿no? Todavía. Digamos, ahí... en nuestro pueblo todavía se ve eso. Ajá, y... porque las cocinas todavía están hechas así de tejas y, y ahí, ahí se mira eso. Sí. Cuando yo voy allá y olvídese ¿no? estar ahí otra vez y como en la niñez, sí. como ahorita que pues, ahí está la pantalla grandota, mire, y luego cuando estábamos allá, pues no había tele. Mi papá pues no teníamos luz y estaba solo el, el radio viejo que, que sonaba ahí de pilas en la noche y <ríe> por ahí pues, arrumbado en una ventana. Sí, ¿no? ahí ves que no tocaba del todo, pero sí hacía ruido. ¿no? <ríe> sí, y luego un día también mi hija una experiencia no propia y me dice... Oye, papi, ¿y tú qué caricaturas veías cuando eras niño? <risa> no, le digo, las caricaturas que yo veía eran las vacas ahí, los toros ahí, la, los borregos, los chivos, todo eso, eso era, no, era la caricatura, o, todos o la, los animalitos, ¿no? La caricatura campo, viva es de ir a bañarse la, al pozo temprano, ¿no? Y claro, ¿no? con el frío y... Eso era, porque pues nomás no conocía yo que era la televisión. Sí, los tiempos claro, cambian, ¿no? Claro, claro, pero pues qué bueno ahora, mire, estando desde acá y saludando gente por todos lados. Creo que es lo más bonito, ¿no? Después de haber vivido tantas experiencias... Eh, que muchos quisieran vivirlas y no la pudieron vivir eh, y aparte de eso esas pláticas a mucha gente que nos llega a escuchar y dice oh, eso no sabía porque hay gente que nació en la aunque sea de la misma edad de nosotros pero nacieron en una ciudad claro. sí. y no, no han visto esto para esa gente mm. como mis hijos se quedan así como en serio así viviste porque realmente <risa> sí. ellos, su imaginación viaja no y, y ellos piensan cómo vivirían o que comían o cómo se divertían, porque ellos si no ven televisión no están felices, ¿no? Eh. Eh, nosotros éramos felices jugando a las escondidas, al, a cualquier juego que Ajá, sí, y las inventar, canicas ¿no? ahí, porque canicas, que llegaba, el, trompo. el trompo era también allá por temporada, ¿no? Cuando sí. se jugaba y luego las canicas, el valero. Todo eso y corretearnos ahí. Y lo que era bueno es que nos juntábamos en grupos. Se hacía un grupo y a, a divertirnos, a más no poder. Eh. Y ahora los niños, pues, eh, ¿cómo se llama? Se aíslan con lo que tienen, sí. la tableta, el teléfono, lo que sea. Ya se aíslan, se entregan a lo que es lo electrónico. Y ya después eh, vienen con que ya se sienten solos. <risa> eh, pero sí, yo creo que en ese sentido sí hay que poner, como padres, poner atención a, a lo que uno está haciendo, ¿no? Sí, claro. les, sí les afecta. Yo conozco niños. Eh, a veces uno ve en la televisión, salen doctores y dicen, no les afecta. No sé cuánto les pague la, las empresas, las grandes compañías a esos doctores que digan, no afecta a un niño. Yo conozco niños que su, su forma de ser son distintos ¿no? a lo que yo los conocí, porque ya se modificó su conducta, su visión. 
Entonces yo veo a mis hijos que un ratito juegan el, el cómo se llama el teléfono y ya están así como muy inquietos y ¿por qué? Porque les empieza a afectar. Sí hay que poner atención. Yo creo que es más saludable llevarlos a jugar y hasta eso, ¿no? Los llevan al parque, les llevan su tableta y se sientan en el parque. Ah, que, que, que eso es algo, pues. ¿Para qué lo sacan? Mejor dejarlos en tu casa, ¿no? Y no se claro, te Claro, y, y con el tiempo, dicen ahora los doctores, que a los niños que se dedican mucho a eso con el tiempo les va a afectar la vista. Sí, ¿no? realmente afecta estar ahí, mucho. Eh, y yo lo digo por experiencia, yo veo la computadora a veces cuando me pongo a hacer algo, a editar algo, sí. y paso mucho tiempo en la computadora, los ojos se me lastiman tremendamente. Ajá. Si a mí me pasa, yo creo que le puede pasar a cualquier persona. Claro, no creo claro, que sean que... De, de diferente material. Sí, hay organismos más resistentes, mm. afortunadamente, ¿no? Pero mm. vemos a muchos niños con anteojos, lentes, ¿no? Sí, ¿Por qué? Porque es... su vista se le está afectando. Su comportamiento. Eso es lo también. malo de aquí, digamos, de esto, ¿no? De lo nuevo que sí. viene saliendo. Ya los niños desde muy pequeños ya vienen usando lentes. Sí. Bueno, el internet, no sé, realmente quien lo inventó, creo que lo inventó pensando en que iba a usarse de una manera distinta, y como para aprender más, usarlo de una manera que nos conviniera más a todo el mundo. Desafortunadamente los videojuegos y todo esto, pues han hecho que, que la tecnología se use de una manera totalmente opuesta. Han hecho su agosto, como decimos, ¿no? Claro, Desafortunadamente. Pues, sí, pues era lo que estábamos hablando hace rato en San Zapoteco con el compadre que... que de, usemos el internet a como debe de ser, ¿no? Sí. Ahora sí que por este medio, pues eh, tratar de rescatar lo nuestro, lo que hablábamos ese rato, y no hacer mal uso de él, ¿no? Exacto. Como, como siempre, ahora sí que como siempre lo hacemos. Sí, eso, sí. Pero pues qué bueno que existe el internet, pues ahora sí que los que están lejos, pues nos lo acerca más y los que estamos cerca pues nos aleja más eso, no estemos de comunicación a través de, de solo internet también, ahí hay que hay que hablarnos ¿no? hay que sí, echar sí, una sí. llamadita también ¿no? y eso es lo bueno entonces van a sí, cantar tocamos, algo más y porque sí. ya se nos acerca la hora okay, podemos cantar esta canción es de un compositor salchileño, se llama Víctor Melchor Torres este se llama Sachileña la canción, pero yo creo que puede ponerse de cualquier nombre, ¿no? de cualquier lugar de, de, de Oaxaca, ¿no? Sí, como que ah, sea porque, oaxaqueña. Sí, es oaxaqueña. Yo creo que, bueno, ojalá y no me demande este autor, ¿verdad? Este, <risa> este, pero porque su letra es muy hermosa, es dedicada a la mujer en realidad. Sí. Entonces no necesariamente debe ser de Sachile, yo creo que puede ser de, de cualquier lado, ¿no? Claro, ojalá claro. les guste. A todas las mujeres hermosas entonces. Entonces venga de ahí. Eso. Estamos en algo malo aquí. Ok. Traigo mi canto, hermosa mujer y sueña, enamorado de tu encanto, flor de abril y sachileña, tu cadencia al caminar, enloquece mi sentido. Que adorne tu santuario, sentimiento. 
Dios igual, linda diosa, heredó su gran nobleza, dulce uraña y orgullosa, Dios bendiga tu belleza. chileños aquí que cantaron sí. <risa> eso. Sí. Me ponen sentimiento y corazón eso eso es lo bueno sí. pues ¿Qué?
bueno, pero es más como música de Oaxaca. No quiere decir que no toque otros géneros sí. o de otros estados o de otros países. Ajá. Y bueno, yo quiero dar las gracias por, este, por la oportunidad que nos dan. Y pues Adriano, ¿cómo se llama? Sí, Adrián sí, sí, Adrián Adrián que Esta oportunidad que le da a, a mi niño ¿no? para que la gente lo conozca. Y a ustedes también, porque están haciendo una labor muy importante para la comunidad. Y, y están reflejando que no es necesariamente estar en el pueblo para mostrar nuestra cultura, sino podemos estar más allá de otras fronteras y poder hacer esto, ¿no? Y claro, bien. claro, y pues también eh, nos gustaría invitarlo pues, claro. seguido, cuando, cuando, bueno, cuando él pueda. ¿Sí? <risa> cuando gusten, aquí están sus sí, compadres claro, con, ahí con para mucho gusto. convivir ahí, ¿no? Y, podemos sí. hacer este otro viaje, sí, las veces claro, que sea, y... no importa. Creo que lo más importante es que la gente también entienda que que, que tenemos que apoyar a nuestra juventud, a nuestros niños. Ese es un ejemplo ¿no? que podemos este, mostrar para que los demás padres hagan lo mismo. Eso. No es solamente sí, que sí. queremos mostrar el talento de él para, para que nos de, haga publicidad, sino para que ellos vean que tenemos que hacer algo para cambiar esa mentalidad que tenemos ahora mismo. Claro, claro. Sí, pues igual también le, le agradecemos bastante <coughs> por... Uh, darse su tiempo ¿no? en venir a compartir con nosotros placer, aquí en el espacio de los compadres así que agradecerle a usted y a Kosovi también que, que vino a mostrarnos en vivo y a todo color su talento ¿no? sí, gracias. y cuando gusten aquí está su casa nos sentimos, hombre. Sí, nos sentimos como en casa ya tomamos cafecito, comimos pan estamos en nuestra casa sí, así que, de que eso es lo más bonito ¿no? ese cafecito de solaga sí, que café de solaga. Claro. Tenemos el gusto de, de, de deleitarnos con el cafecito. Dale, Marité Vivero dice, y solo Veracruz es bello. Órale, con la bamba, ¿no? Sí. Eso dijo ahí, eh. ¿Qué, ¿qué dijo el Papa antes el de papa. conocer Oaxaca? Sí. Y dijo, allá arriba, allá arriba. Saludos, Marité Vivero. Eso, ella siempre nos sintoniza hasta... Hasta la cuenca del Papaluapan, dice por uh, Tuxtepec, por Creo Valle Nacional. Tocamos este, flor de piña. Bueno. Ajá, sí, sí, hace rato ya tocaron sí, flor de piña. Para Veracruz, flor de piña, ah, para Tuxtepec, para Sachila. Como ahí es de Veracruz y luego pues, se fue a vivir allá en Oaxaca, pues, y sí, por eso sí. lleva sangre jarocha, dice eso. Pero pues le ha gustado lo que es de nosotros como oaxaqueños, ¿no? nuestra música y... Y nuestras tlayudas, Shembar. Sí, las tradiciones que eh, aún se ven en nuestro lindo estado, ¿no? Sí. Así que es, es nuestro estado, ahora sí que uno de los que sobresale, que mantiene más su cultura, ¿no? Porque en los otros estados pues tienen su propia cultura, pero ya se van desapareciendo poco a poco. Sí. Nosotros estamos bendecidos como oaxaqueños, ¿no? Que Está, es el... Estamos a, este, tratando de, de que no se pierda, ¿no? Lo vemos en las generaciones, nuevas generaciones. Eso. En Sachila, la danza de pluma, que es lo, este, lo más tradicional allá, sí. se ven los niños de 4 o 5 años ya danzando, sí, sí. porque son motivados, ¿no? Y empiezan a crecer con ese pensamiento, yo quiero ser de la danza, y, y eso es algo muy bonito. Entonces en Oaxaca se mantiene eso, si no intacto, pero sí un 80% posiblemente, puede ser más, no sé. Pero sí, este, todavía lo tenemos en sí, la sangre. Sí. Eso, pues muchísimas sí, pues, gracias entonces. Gracias, gracias, gracias hombre, y, pues, nos, por deleitarnos en esta nochecita y no... No me cabe, no me cabe aquí de haber estado aquí cerca aquí de, del muchacho, aunque ya lo conozco siempre él cuando nos encontramos por ahí, es uno, la otra vez estaba ahí ocupado ahí grabando, ¿no? Y él viene a saludarme, le digo, espérame tantito porque pues, le tengo que dar un abrazo, ¿no? Nomás saludo así. Sí. Le digo porque pues sí, pues es, No, igual es, también en sus presentaciones también, pues eh, no es lo mismo, ¿no? Ahora sí que al aire libre que se presenten, pues eh, así que está todo el público ahí a que 
nos deleite acá personalmente. Sí, es un, y, este, y a toda la gente. Un show privado. Un show privado. En un no. futuro podemos eh, decir, ¿no? Con Sobi ahí en vivo. Y sí, a todo color. Ah, nosotros tú, estuvimos con él y él estuvo con nosotros. Eso. Es un poco de un lanzamiento de Kosovi hacia el, por allá por nuestros hermanos que radican allá en Los Ángeles. Sí. En la radio lo, lo sintonizan muchos paisanos allá de la Sierra Juárez. Pues ojalá nos Así. inviten para ir para allá también. Sí, claro, pues es, es lo, lo que, que dice, comentaron ahí los... hace rato que... O así que... Cuando tengan chance, pues visitar ahí Los Ángeles para pues, ¿vale? ir a deleitarlos en vivo y a todo sí, bueno. color. Ajá, para que él vaya a dar la vuelta allá y se dé a conocer ahí Kosovi. Pues mientras, pues ahí a compartir el video que vamos a dejar aquí en eh, la página de Radio Cantautor Oaxaca.com y punto com, digo, en Facebook, bueno, también está el también, punto com, compadre, ahí estamos, ahí es, so, estamos en línea, ajá, en el tuning radio, ahí los que, los que aún no, no han bajado ahí el tuning, pues vayan ahí a la, a la compra, ¿sí, Mar? Guau. Compra, que... eh, eh, o como se dice, la tienda de compras. Sí, eh, la el tienda de aplicaciones, Eso. la tienda de aplicaciones ahí para que bajen la, la aplicación de tuning y nos puedan escuchar y a los demás compañeros. Claro, claro. Escuchar Radio Cantautor Oaxaca, las sí. 24 horas. Ajá, claro, <risa> y, y pues aquí estamos también de este lado, nosotros de costa a costa, aquí seguimos con nuestra lengua. Eso, y pues sí, eh, muchísimas gracias entonces. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Nos despedimos, gracias por haber venido y suerte, Kosovi. Muchas gracias. Y lo que te propongas en un futuro y échale ganas. Tocas muy bonito la guitarra y siempre hay que seguir adelante. Gracias. Eso, felicidades. Sí, maestro, también ganas. gracias. gracias y siempre para adelante también. Intentaremos seguir. Eso. Sí, a lo mejor ya en la cantada ¿no? un poco difícil, ¿no? Si no nos arreglamos la, la garganta, pero pintando sí. O acompañando este pues, si no, pues acompañando con la guitarra. Acompañando. Pues, acá. Eso. Mi compadre que se aviente un palomazo ahí. Sí. Eh, el compadre ya está bien listo. Que se queda así en los lombidos. Digo, no, pues la guitarra yo... Sí, me, sí. Que, me queda la sensación de que sí voy a aprender. Eso. Bueno, pues bueno. Eh, gracias entonces nuevamente. Tanto nos despedimos, compadre. Que no, no nos queremos, queremos ir. ir. No, porque se puso bueno. Pero mañana Pero... hay que ir a trabajar. Uy, Eso, y pues... Eh, Muchísimas gracias nuevamente y pues vamos a pasar los controles ahí a... a Base central ahí en Los, los Ángeles. Ángeles. En Solaga Town, dice. Ah, no, en la Sierra, Sierra eso, Juárez Mocho Town. Town. <risa> <risa> eso, hasta Uy. Los Ángeles. Eh, pasamos los controles entonces y muchas gracias por habernos sintonizado en esta noche en la voz de nuestros pueblos. Así o más. Casi,